हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू रॉकिंग रूम आज हम क्लास इलेवेंथ की केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक कवर करेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो हाइब्रिडाइजेशन को सबसे पहले पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी एंड डिफरेंट शेप यानी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है सिमिलर एनर्जी और डिफरेंट शेप के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनका इंटरमिक्सिंग होती है और इंटरमिक्सिंग के बाद नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिडाइजेशन इज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैविंग डिफरेंट शेप एंड सिमिलर एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स विच हैविंग सेम शेप एंड सेम एनर्जी यानी जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और उन ऑर्बिटल की जो एनर्जी और शेप होता है वो सेम रहता है दिस न्यू ऑर्बिटल नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन और इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एटम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन जो है वो प्रॉपर्टी होती है सेंट्रल एटम की अगर हम एग्जाम्पल से बात करें तो हमारा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं सी एच सी एच फोर में सेंट्रल एटम कौन होगा कार्बन अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की बात करें और तो वो होगी वन एच टू टू एच टू टू पी टू क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है सिक्स ये इनकी ग्राउंड स्टेट है अगर हम एक्साइटेड स्टेट में बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगी 1s2, 2s1, 2p3 ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट अब जैसा हमने बात की इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एटम यानी सेंट्रल एटम कार्बन है तो कार्बन एटम में आप देख रहे हैं एक s ऑर्बिटल है और तीन t ऑर्बिटल है तो मैं एक s ऑर्बिटल बनाता हूं एक t ऑर्बिटल बनाया पी एक्स दूसरा पी ऑर्बिटल बनाया पी वाई और थर्ड हमारा ऑर्बिटल है पी जेड इन चारों की इंटरमिक्सिंग होगी तो हमारा चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे यानी आपको याद रखना है जितने हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो हमारे चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनका शेप सिमिलर होगा और अगर हम इन्हें अरेंज करें तो जरा ध्यान से देखिए ये चारों अरेंज होंगे और ये बन गए आपके चारों ऑर्बिटल ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी सिमिलर है इनका शेप सिमिलर है और इनका शेप होगा पूरे स्ट्रक्चर का टेट्रा हेड्रल शेप और जमेट ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है कैसे हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और कैसे उनका अरेंजमेंट होता है कैसे उनकी जोमेट्री फॉर्म होती है नेक्स्ट है हमारा सेलेट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो हाइब्रिडाइजेशन के कुछ सेलेट फीचर्स है जैसे नंबर ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल हमेशा इक्वल होंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के यानी जितने एटोमिक ऑर्बिटल होंगे उतने हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे नेक्स्ट है हमारा द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे हमारे उनकी एनर्जी और शेप दोनों सिमिलर होंगे नेक्स्ट है हमारा द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर इफेक्टिव होते हैं स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करने में एज कम्पेयर टू एटोमिक ऑर्बिटल्स और अगर हम बात करें फॉर्मूला ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी हम किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें फाइंड करनी है तो हम उसको कैसे करेंगे तो उसका फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैंने लिखा है एन यानी अमोनिया मॉलिक्यूल तो एनएस में आप जानते हो एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के ऊपर तो अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें तो वो होगी 
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स तो जरा ध्यान से देखिए एक नाइट्रोजन से तीन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होंगे हमारे तीन प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यानी नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वेश्चन वन तो यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी टोटल फोर मीन्स एस पी थ्री यानी एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो सबसे पहला टाइप है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का एसपी हाइब्रिडाइजेशन एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा एक एस एटोमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा एक पी एटोमिक ऑर्बिटल से और फॉर्म करेगा दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए हैं अब जरा ध्यान से देखिए अगर मैं इन दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आपस में कंबाइन करूंगा तो ये एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि ऐसा होगा अब जरा ध्यान से देखिए ये हमारा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो जरा ध्यान से देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में 180 का एंगल बन रहा है और इनका शेप लीनियर है यानी लीनियर ज्योमेट्री है अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की तो हमारा एग्जाम्पल है बी एफ टू बी एफ टू में जरा ध्यान से देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं बी की तो बी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वन एस टू टू एस टू ग्राउंड स्टेट में अगर मैं बात करता हूं इन एक्साइटेड स्टेट तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वन एस टू टू एस वन टू पी वन ध्यान से देखिए सेम एनर्जी यहां पर प्रेजेंट है तो हम किसको लेंगे टू और टू के एटोमिक ऑर्बिटल्स को लेंगे तो यहां पर S और P के एटॉमिक ऑर्बिटल को लिया हमने और उसको कंबाइन करके हमने एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया है B के साथ में फ्लोरीन है दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल तो अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो 1s2, 2s2, 2p5 यानी यहां पर फ्लोरीन के P ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है तो अब क्या होगा फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल आएगा और कंबाइन करेगा बी के एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल से और यहां पर फिर से एक लीनियर शेप बन रहा है और ये होगा हमारा स्ट्रक्चर बी एफ टू का जरा ध्यान से देखिए एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन में वन एस एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वन पी एटॉमिक ऑर्बिटल होगा और फिर से वन पी एटोमिक ऑर्बिटल होगा आप जानते हैं पी एटोमिक ऑर्बिटल तीन होते हैं पी एक्स पी वाई एंड पी जेड तो यहां पर हम कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल ले लेंगे और उनको अगर हमने कंबाइन किया तो यहां पर हमारे थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल बने और अगर हमने उन तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज किया तो उनका एक नया शेप फॉर्म होगा जो कि होगा ट्रेंगुलर प्लेनर तो ये है हमारी ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ये आ गई हमारी ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा हमारा बी एफ थ्री जहां पर फिर से हमारा फ्लोरीन जो है वो कंबाइन करेगा तीन बोरोन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो फिर से अगर मैं यहां पे कंबाइन कराता हूं बोरोन के तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल से तो जरा ध्यान से देखिए एक एफ का पी ऑर्बिटल इधर कंबाइन होगा एक एफ का पी ऑर्बिटल इधर कंबाइन होगा और एक एफ का पी ऑर्बिटल इधर कंबाइन ध्यान से देखिए अगर हम बॉन्ड की बात करें तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इधर भी इधर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इधर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और अगर हम बॉन्ड टाइप की बात करें तो बॉन्ड टाइप होगा हमारा एस किसका बोरोन का और साथ में पी फ्लोरीन का तो sp2 p टाइप का हमारा बॉन्ड होगा यहां पर नेक्स्ट अगर हम आते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे तो यह हमारा एक s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा साथ में एक p एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा जिसको हम px बोल देते हैं फिर एक p एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा जिसको हम py बोलेंगे तीसरा एक और p एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा जिसको हम pz से रिप्रेजेंट करेंगे और ये मिलाकर टोटल चार 
हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे और अगर हम इन चार हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिर से अरेंज करें तो जरा ध्यान से देखिए चार हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे यह है हमारा sp3 थ्री हाइब्रिड स्ट्रक्चर जरा इसके अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री है टेट्रा हेड्रा ज्योमेट्री तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होंगे सी एच फोर एन एस थ्री एक्सेट्रा फिर से अगर हम शेप की बात करें तो नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल आइटम है उसका स्ट्रक्चर सेम यही बनेगा तो मैं वापस यही स्ट्रक्चर बनाता हूं ये हमारा टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर तीन हाइड्रोजन है तो तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे यहां पर हाइड्रोजन में एस ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा और दो लोन पेयर है जो कि हमारे यहां पर प्रेजेंट है तो ये हमारा एन एस थ्री का स्ट्रक्चर जरा अगर हम बात करें फिर से बॉन्ड की तो फिर से यहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इधर भी सिग्मा बॉन्ड इधर भी सिग्मा बॉन्ड इधर भी सिग्मा बॉन्ड और अगर हम बात करें इनके बीच में टाइप ऑफ बॉन्ड की तो वो क्या होगा हमारा जरा ध्यान से देखिए ये क्या है sp3 और ये क्या है हमारा s तो हमारा टाइप ऑफ बॉन्ड होगा sp3 s टाइप ऑफ बॉन्ड और अगर हम बात करें यहाँ पे डी ऑर्बिटल की तो आप जानते हैं डी ऑर्बिटल हमारे मेनली पांच तरह के होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर आपको याद रखना है इन पांच में से ये चार ऑर्बिटल ऑलवेज प्लेनर होते हैं और डी जेड स्क्वायर जो है हमारा ये नॉन प्लेनर होता है तो आपको याद रखना है और अगर हम बात करते हैं फोर्थ एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन की तो जरा ध्यान से देखिए यहां पर वन एस कंबाइन होता है वन पी एक्स के साथ प्लस वन पी वाई के साथ प्लस वन पी जेड के साथ साथ में ही प्लस वन डी जेड स्क्वायर के साथ पहले आपको जब भी डी ऑर्बिटल को इंक्लूड करना है तो सबसे पहले इंक्लूड करेंगे आप डी जेड स्क्वायर को फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को फिर बाकी इन सबको तो जरा ध्यान से देखिए ये तीन बनाएंगे प्लेनर ये दो बनाएंगे एक्सियर एक्सियर बॉन्ड यानी नॉन प्लेनर बॉन्ड तो अगर मैं sp3 d के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो उसका स्ट्रक्चर होगा तीन प्लेनर बॉन्ड और दो नॉन प्लेनर बॉन्ड तो ये होगा हमारा s ये होगा हमारा px ये होगा हमारा पी वाई ये होगा हमारा पी जेड और ये होगा हमारा डी जेड स्क्वायर और अगर मैं स्ट्रक्चर यानी ज्योमेट्री की बात करता हूं तो जरा ध्यान से देखिए ये ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है और उसके ऊपर यहां से एक, एक प्राइमेट ऊपर से फॉर्म हो रहा है और एक प्राइमेट नीचे से फॉर्म हो रहा है यानी इसकी ज्योमेट्री है ट्रेंगुलर बाय प्राइमेटल ज्योमेट्री तो इसकी ज्योमेट्री है ट्रेंगुलर बाय नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एस पी थ्री डी टू की तो जरा ध्यान से देखिए एस पी थ्री डी टू में भी सिर्फ एक डी ऑर्बिटल और ऐड हो रहा है जो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी तीन प्लेनर यहां पर है और एक प्लेनर यहां पर है तो फिर से अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो यहां पर चार बॉन्ड प्लेन पे बनेंगे ये चार बॉन्ड हमारे प्लेन पे बन गए हैं और दो हमारे एक्सियल पोजीशन पे बनेंगे और अगर मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं तो जरा ध्यान से देखिए ये स्क्वायर बन रहा है और यहां पर एक प्राइमेट नीचे बन रहा है और एक प्राइमेट ऊपर बन रहा है यानी इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर बाय प्राइमेटल और ऑक्टाहाइड्रल तो अगर हम बात करते हैं एस पी थ्री डी टू के एग्जाम्पल की तो इसका एग्जाम्पल होगा एस एफ सिक्स 
नेक्स्ट है हमारा sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन में वन एस ऑर्बिटल होगा वन पी एक्स वन पी वाई वन पी जेड वन डी जेड स्क्वायर वन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में वन डी एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स होगा तो जरा ध्यान से देखिए तीन प्लेनर यहां पर है और दो प्लेनर यहां पर है यानी टोटल हमारे कितने प्लेनर बॉन्ड्स हो गए एक दो तीन चार पांच और पांच प्लेनर बॉन्ड को हम अरेंज करेंगे किस फैशन में जरा ध्यान से देखिए ये हमारे पांच बॉन्ड एक फैशन में अरेंज हो गए जरा ध्यान से देखिए ये आपको एक फैशन दिख रहा है जिसमें हमारे पांचों बॉन्ड अरेंज हो गए बचे दो एक्सियल बॉन्ड जो ऊपर और नीचे अरेंज होंगे यानी ये यहां पर एक प्रामिडल स्ट्रक्चर बनाएंगे ये होगा हमारा डी जेड स्क्वायर ये होगा हमारा पी जेड एक होगा हमारा एस एक होगा पी एक्स एक होगा पी वाई एक होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक होगा हमारा डी एक्स वाई अगर हम बात करें इसकी ज्योमेट्री की तो इसकी ज्योमेट्री होती है हमारी पेंटागनल बायोप्रेमिडल और अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की तो इसका एग्जांपल होगा आई एफ सेवन इसी के साथ हमारा हाइब्रिडाइजेशन खत्म होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल रॉकिंग गुरु को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए